ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഈസ് സുനേഷ് വെൽക്കം ടു മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സുനേഷ് സ്പൈസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബീഫിൻ്റെ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് ബീഫ് കബാബ് ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ രുചികരമായ ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം നമ്മുടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് കബാബ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ടെൻഡർ ലോയൻ അണ്ടർ കട്ട് എന്നും പറയും ഇത് നിങ്ങൾ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു വാങ്ങണം ഇത് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും ടേസ്റ്റും കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഗരം മസാല പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ കുറച്ച് സവാള കുറച്ച് തൈര് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഫ്ലേവറും കിട്ടും പിന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് മാറും പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഓയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കമ്പികളാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം പിന്നെ ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എണ്ണപ്പാട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീഫ് പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടാം ഇത് നല്ല ക്യൂബായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗരം മസാലപ്പൊടി രണ്ട് സ്പൂണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇടണം പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് അത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഈ തൈരെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതും ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ പൈനാപ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ പൈനാപ്പിൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക ഇതിലോട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളൊക്കെ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചാറ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു കിലോ ബീഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമാണ് പൈനാപ്പിൾ എടുത്തത് അതിൻ്റെ ജ്യൂസിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ബീഫ് ഇതുപോലെ മിക്സ് മാരിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ കൂടി കുറച്ച് ചേർക്കണം നമ്മുടെ ബീഫ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കമ്പിയിലോട്ട് കോർത്തെടുക്കാം ഒരു കമ്പി എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു പീസ് ക്യാപ്സിക്കം ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീഫ് കുത്തുക അതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു പീസ് ഒനിയൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് ബീഫ് വീണ്ടും ഒരു ക്യാപ്സിക്കം വീണ്ടും ബീഫ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ക്യാപ്സിക്കം പച്ചയോ മഞ്ഞയോ അതല്ല ചുവപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ബീഫ് ഞാൻ കമ്പിയിൽ കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ക്യാപ്സിക്കവും ബീഫും ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് കോർത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് പീസ് ബീഫാണ് ഇതിൽ കുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്യാപ്സിക്കവും ഉണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് മാരിനേഷൻ ചെയ്ത എല്ലാ ബീഫും കമ്പിയിൽ കോർത്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ബീഫല്ല അപ്പോൾ കുത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ ഒരു വാഴയില വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബീഫ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇവിടെ കുത്തി വെക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ബീഫും ഇവിടെ കുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാട്ട ഇതിന് മുകളിൽ കമത്തി വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് തീയിട്ടിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തീയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ബീഫ് കബാബ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മണ്ണിൽ തൊടാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ വാഴയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ താഴോട്ട് താഴ്ത്തി തന്നെ കുത്തി വെക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചൂട് വരുമ്പോൾ ഇള
നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കത്തിക്കാനുള്ള വിറകൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് കത്തിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് പാട്ടായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ എല്ലാ വിറകും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കത്തിക്കാനുള്ള ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ഇഷ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് കാരണം ഇത് പൊന്തി പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് തീ കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ തീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ഇത് കുറച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് തീയിട്ട് ആളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ കത്തിക്കാം നമ്മുടെ തീ ഇട്ടെടുത്തത് അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തീയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി ഈ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കട്ടയും മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാം പുറത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ബീഫ് കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ബീഫ് കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇന്ന് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് കമൻറ്റിൽ തരണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബക്കറ്റ് ബീഫ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു കരുതുന്നു ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ